练武功高强，令人佩服。不如一起合作，共商大事。哼，先把你的武林盟主的位置给我坐一坐，才一起共商什么大事。等等。前辈，为什么你？嫣然，没想到我还能见到你。前辈，你认错人了吧？在下秦思荣。什么思荣？你是嫣然吧？我是易天行啊！我每天朝思暮想的都在想你啊！你怎么把我忘了呢？对不起，此地不宜久留，我们还是先离开这里吧。没错，我们这就走。嗯，嫣然，要不要一起啊？前辈，不要打扰前辈。他可能是不好意思吧，不然旁边就是他的男朋友，他不敢认我。没关系，我一定把他追回来。嫣然，我来了。
。哇，我长那么大都没见过。我也没见过呀，是什么东西这么大力气，把我们的马都拖走了？君宝，你到底看见什么了？怪物啊！啊，快走吧，师傅。萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。小兄弟，回家吧。我刚好想问你啊，这里发生了什么事？什么东西那么危险？大蛇。我们这儿有一条大蛇，经常出没，吃了不少家畜。我要杀了这个怪物。待会儿我要上山捉蛇，没有事最好不要乱走。如果我想帮忙呢？哼，找死，就找死。走了，这么多事。光明正大，什么都不用怕。我憋不住了，我们还要等到什么时候？我们是上到月元帅的事而来的，让我们等到什么时候？这地方古古怪怪，再等下去，我就怕救不到月元帅，连我自己都吓死了。一天多了，我们少了三个人，而且连所有的马匹车辆都不见了，我我都快疯了！哈哈，这一季风到底什么时候到？明剑山庄在这儿办这个武林大会。他们的人到不来，这叫什么事儿啊？这家，谁是一季风啊？明剑山庄的主人，他很厉害吗？武林盟主啊，你说厉害不厉害？哇，厉害呀、啊！好闷呐、啊，出去走走可以吗？嗯，去吧，去吧。哎、哦、呀！对不起，诸位，来晚了一步。这两个人是秦桧派来的奸细，企图阻止我们营救岳将军。奸细啊！我在半路得知这个消息之后，立即查证，所以晚了一步。还请诸位一定要见谅。小剑不合用，小刀不就手，棍子不好用。耙子更不好用，网子用得着了。我们先处置这两个奸细，然后再讨论如何营救叶将军。姑娘，有何高见？你口口声声说这两个人是贼，有什么证据？证据
，就是我易继峰说的话。哼，笑话！你说的话是证据，凭什么？凭我明剑山庄百年的声誉。那就是说，如果明剑山庄名誉扫地的话，那你的话就由证据变成狗屁了。<笑>请问姑娘师承何处？何门何派呀、啊？本姑娘无门无派，破剑查了了主。我说的话不是证据，是狗屁。<笑>看来这位姑娘是来挑衅的，是不是？才看出来呀、啊，未免蠢了点儿。啊、哦，<笑>我和姑娘素未谋面，如果得罪的地方，还请姑娘暂时把私人恩怨放在一边。今日可是众位英雄商议大事的地方。哎，我正是来商讨大事的。我虽与你素未谋面，但是却想拿你的武林盟主的位置来坐一坐，过过发号施令的瘾。这里可没有什么武林盟主的位置，大家让我在这里发号施令是看得起我。所谓凡事都要有个头绪，如果没有了主心骨，就算你的本事再大，也只是一盘散沙，毫无作用。没错，没错，没错。如果姑娘想在这里发号施令的话，那未尝不可。不过。要让天下的英雄好汉心服口服，这可不是一件容易的事情。你的意思是说我没本事了？不敢。可是眼前事情实在重大，不可儿戏，所以……废话少说，江湖规矩，胜者为王，败者为寇。那就让我们来比试一下。嗨！嗨！不好意思，来晚了。废话少说，出发。为什么要放只羊在那儿啊？啊，野的怪物出来就像钓鱼一样。那羊不是很危险吗？哎。它现在不是一只羊，是引怪物的饵。不行，羊就是羊吗？怎么可以不去理它呢？况且怪物又不一定喜欢吃羊，我们可以用胡萝卜引它出来啊！啊，怪物是不吃素的。你怎么知道啊？啊我告诉你，我听人家说，那怪物像老虎一样，老虎会吃素吗？哎呀，不是啊，我听人家说啊，那是一只半人半兽的东西，茹毛饮血啊，像麒麟一样会喷火的。总之是不会吃素的。总之，就是不能用羊的。羊跟人是一样有生命，就算是在捉怪物的时候，也不能杀生。皆因众生平等，大家明不明白啊天行斩断你的尾巴，一定疼死了！你乖乖的出来吧，让我见见你，大哥一定会帮你报仇的。神差了点手脚慢了点还是回去再练两天吧。啊啊、哎呀！血奴，你这个混蛋！
掉你的脚吗？区区蛇毒，能奈我何？我,我早就吃了解药了。你们打伤了我的宝贝儿，这笔账怎么算呢？都是你多管闲事。要不是你，我早就打败易劲风，夺取盟主之位了。谁要你自作聪明，放出那条大蛇来乱舞，坏了我的大事！哼，凭你一个小姑娘，可以赢冥界山中的少庄主。呸！如果不是你碍手碍脚。我的宝贝儿早就将一级风吞掉了，技不如人，还这么大口气，岂有此理！找死！你们总是这么打来打去的，有什么意思呢？只有把剑刺到对方的心窝里。那才叫痛快呢！你们不要停，继续打，不用理我，我只是来凑热闹的而已。打吧，继续打。心欲四魔来了三魔，我倒是不介意以一敌三。来吧，你这种美人儿，我爱还来不及呢，怎么舍得打你呢？嗨嗨！凑热闹又怎么可以没有我的份？我来也。娘，他不爱你，我爱你，怎么样？简直是胡闹！属下不敢。秦丞相委我重任，瓦解江南义军。你们几个都是来帮我忙的，可是现在大事未定，你们却掀起内讧。如果被丞相知道了，定会怪罪我办事不力，到时候你们也没有好日子过。子荣，你混进义军里面，打探到什么消息了吗？义军之中，大部分人已经走散。其余的都是些不成气候的。哼，那些所谓的义军，表面上是忠肝义胆，实际上是一些贪生怕死之辈，不用我亲自出手，已经不战而溃了。我有一件事不明白。什么事情？我在义军中听说岳飞是个忠义之士，他率军攻打金人，是为了恢复宋氏江山。那干爹为什么还要阻止他呢？哼，这天下间的事。不能只听人家道听途说，也不能只看表面。岳飞他的确立过不少战功，可是他不单单是为了我们大宋，他包藏祸心，拥兵自重。他借着攻打金人的名义，想壮大自己的岳家军，实际上他想谋反，想自己做皇帝。可是，没有可是，你的任务是完成丞相下的命令，其他的就不要多问了。思荣，你先回到明剑山庄。继续跟踪易继峰的下落，这个臭小子是我的心腹大患。是。三魔听命。是。是。我会带领黑煞死士，到时候偷袭岳家军，你们兵分两路，我们就杀他个片甲不留，让岳飞死在金人的手里，身败名裂。哼，人家死的表情。我是最爱看的。<笑>我要大开杀戒，没间隙我就开心。打我！飞沙风中短。前辈，你那招飞沙风中转真的很厉害啊！你有没有受伤？你太过分了！原来是你教给他的。我我教他的时候，不知道他会拿来对付你啊！你们俩是一伙的，我不会放过你们的。君宝，你干嘛拿我教你的武功对付我的心上人呢？谁是你心上人？我觉得一看到你啊，我就已经决定跟你一生一世，永不分离了。你有病？对，我是有病，我已经得了相思病。秦姑娘，我啊啊啊！
我们果然没有找错路啊！岂有此理！冲出去救岳将军，好不好啊？好，对上，上！上、呃！我们为什么不上啊？我们从来不做无谓的牺牲，对不对啊？对，我也不做无谓的牺牲。对，万一君宝死了，我们留着有用之身，好替他打斋超度啊！来吧，拔！岳元帅，忍着点，放心。啊啊、小兄弟，你冒死相救，岳飞感激不尽。岳大将军，我什么都不懂，不过我听人家说，如果你回朝的话，肯定是九死一生。为什么你还要回去啊？我不能不回朝。皇上已经下了十一道金牌，召我回去。我如果不回去，就是抗旨。明知死定了，你还要回去？小兄弟，你仔细想一想，如果我不回去，人家会怎么说我？说你抗旨，说你是。叛国贼，不错。哼，我岳飞宁死，也不留给敌人这个借口。我岳飞是功臣，还是叛徒？哼，后人自有公论。但是国家需要岳飞，百姓依赖岳飞，你不能回去送死啊！奉天承运，皇帝诏曰：金颁十二道金牌，召岳飞即刻回朝。小兄弟，在我的盔甲里面。有一个包袱，你务必帮我把它交给飞龙将军。什么？飞龙将军在哪里啊？是男的还是女的？在哪儿可以找到他？我没有时间跟你解释，事关重大。这可牵涉到大宋江山的命脉，你务必要完成任务。飞龙将军只要一看见这个东西，他什么都会明白。小兄弟，啊，你务必要帮我把他送过去，不得有误啊！放箭！啊！救命啊！救命！救命啊！岳飞，竟敢抗旨，休怪我对你不客气。哼！我洗把脸，这就跟你们上路。小兄弟，看见我背上的四个大字了吗？看到了，念给我听听。精，忠，报国。精，忠，报国。再念一遍。精，忠，报国。
敬，忠。将军，请。兵书，不可能啊！肯定是武功秘籍，地图。嗯岳将军回朝，自知不活，交给庄君宝的，一定是很贵重的东西。对，说不定是什么藏宝地图，得到之后富可敌国。我看一定是武功秘籍，练到以后天下无敌。我说，应该是兵法、兵书之类的东西，因为岳将军乃用兵专家，一定是想岳家兵法流传后世。应该是宝藏，应该是武功秘籍。说一定是兵法，宝藏一定是秘籍。就是我爷爷的、媳妇儿的、公公的、儿子的、叔叔、三叔啊，君宝，三叔，君宝，哎，好久不见了，你长大了，而且功夫也有所长进。刚才我险些要败在你的手下呀！嗨，我这些三脚猫的功夫哪比得上三叔啊？哎，我，我先去找我娘。哎，君宝，听说最近江湖上的黑白两道都在找你，究竟是什么事啊？啊？这说来话长，我先去找我娘了。哎，听说岳飞有件东西放在你那里，是真的还是假的？告诉三叔，三叔帮你保密吗？你不相信我？信呢，当然相信三叔会保密啊。那就讲啊。不过我答应了别人要保密，所以一样不能说。哎，岳飞真的没有看错人，我从小就知道你绝非池中之物。等三叔有时间再多教你几招，怎么样？师傅好像没人理我们。师傅，我们没来错地方吧？怎么能来错地方啊？来，找地方坐坐坐。哎，好好。哎、起来，不是你坐嘛？啊、哎，这不是你坐的地方，要坐也得我坐。嗯，师傅坐的地方，这就坐。师傅坐。哎哎哎哎！哪弄来的？我自己带的嘛。我怕我们来了，人家不管我们饭吃嘛。呃，你真是越来越聪明了啦。爹真是不像话，几十岁的人还那么风流。一定要劝解他，要不然娘一定会哭死的。这把七弟中夹杂点少女情怀，悲凉中带点含苞待放的哭声，莫非是？啊！需要帮忙吗？你进门通知我一声，就已经是帮忙了。又是你
你是谁啊？小的姓张，莫非你是我老公？没错。没想到这么年轻的，跟我爹比起来，我当然年轻了。今晚跟你入洞房的不是我，是我爹。那你是我儿子？我呸！我只有一个娘而已，你顶多是我的后母啊！告诉我，为什么哭啊？嗯、呃，严南京。你坐过去一点再哭好不好啊？嗯。你告诉我，你是不是被迫嫁给我爹的？不是啊。怎么会不是啊？你那么年轻，做我妹妹都嫌小。怎么会喜欢嫁给一个老人家？你不用怕，告诉我，我帮你出头，我陪你去报官，告我爹强抢民女，非法禁锢。哎，好像有点不对啊。那个可是我爹呀、啊，怎么告啊？我命中注定会嫁给张家，我哭也不是为了这个。这样也好，我才不会那么为难啊。那你干嘛哭得像杀猪一样啊？因为我抽的一千是下下签啊，我命中注定会克死丈夫。不对啊，你刚才明明抽到一号上上签的。哎呀，那是为了我家猫咪，问它会不会生龙凤胎。可是我自己求的却是下下签，这么年轻就要当寡妇，要守寡，我不要了。那你可以不要嫁给我爹啊？那我就会死于非命，嫁是他死，不嫁是我死，你叫我怎么办啊？这是你的看法，我的看法就是别相信这些迷信的东西。我只知道你一定不要嫁给我爹。啊，我一定要嫁。一定不可以。你管不着。我看未必啊。少奶奶，用饭了。少奶奶，来福来喜给您送饭来了。来福来喜，开门了。少奶奶，可以用饭了。少奶奶，少奶奶不见了！通知老爷，少奶奶不见了。什么？少奶奶不见了！少奶奶不见了！少奶奶不见了！胡闹！岂有此理！大哥，你找我啊？道红给带走了。发生什么事了？君宝，什么时候回来的？说。为什么不告诉我？大哥，到底发生什么事了？这是君宝留下的信，是他把道红给带走的。君宝不会那么大胆。自己看。爹，不好意思，又给你添麻烦了。我这次回来抢走你的妾室，不过你可千万别误会，我这么做不是为了要报仇。我带走他基于两大原因：第一，我见那位姑娘好可怜，年纪小又不懂事，而且她根本就不愿意嫁给你，爱情是不能勉强的；第二，我想帮爹你积点阴德。我上山这么多年，或多或少都读过很多佛经，高深的佛经，我说了你也不懂。但你一定听过“色即是空，空即是色”这两句话。你现在做的坏事，以后就会有报应。你想想，下辈子你投胎做女人，要你嫁给一个自己不喜欢的老头子，你会怎么想呢？我现在把他带走，就当是帮你做一件善事。等你下辈子投胎的时候，不要做畜生。你儿子我帮你做了一件好事，你一定觉得很骄傲。送他回乡下，我就回去，好好照顾娘，别再娶妾室了。这样子会很伤他的心。祝爹身体健康，寿比南山。君宝字。三弟，你说君宝回来，他为什么不见我呢？都是你的错。君宝从小被你送去道观，在那个地方没有爹娘教他，才变成这样的。你看，你又说这个。我不是早跟你讲过吗？我跟君宝的命相冲，他不离开家，对我们俩谁都不好。你就是迷信，你才迷信呢！你懂什么？我们家本来好好的，也不知道你在哪儿听人家乱说什么相克。哎呀，行行行，你懂什么呀？又说这一套。大哥大嫂，我看你们俩就不要再吵了。以我的意思，咱们先去把君宝找回来。现在最重要的是，我向江湖上来的人怎么交代？我想纳妾。妾没了，老爷，什么事？外面突然来了好多江湖人士，说是要找少爷的。怎么会是这样？君宝不会出什么事儿吧？啊！君宝一定在外面惹什么祸了。啊！我得去看看。师傅，刀啊！有剑呢，危险！我看今天这里有点悬，八成要出事儿。走。出去透透风。好、嗯，快走
，易公子。哦，道长是，贫道太虚子，太虚观首徒宋远桥，徒弟于太炎，徒弟张松溪。呃，对不起，我们易、哎、公子一定是贵人多忘事。我们在黑风镇有过一面之交啊！哦，幸会幸会。哎，今天这儿可真热闹，里面的人他们到底什么来路啊？我也不太清楚，不过我相信，他们绝对斗不过张氏兄弟的。哎，今天又有好戏看了。为什么？张氏兄弟名震江湖，谁人敢惹呀？这帮人。看在张涛大喜的日子，找上门来挑衅，你看张家会怎么对待他？但是那个什么的，来了。各位，大驾光临，张涛有失远迎。还请江湖各界人士谅解，别在那咬文嚼字了。我们这些兄弟都是道上的兄弟，没念过几天书。你说的这几句话，我们有八成都听不懂。对不起，今天是我们张家喜庆的日子，你们不是来喝喜酒的吗？很惭愧，我的喜事延期了。我才不管你办喜事不办喜事。那你们来我们张家，目的是什么？好，开门见山。有话直说，我们是来找人的。哎呀，原来你们这些人到我们张家不是来喝喜酒的，是要找人。那说说找谁吧。我们是来找张君宝的。找我儿子干什么？把他叫出来，不就知道原因了吗？我们张家虽然不是武林世代传人，但我们在武林当中是很有声望的。你在这儿咋咋呼呼的，就不给我一点面子？给不给面子，要看你那宝贝儿子肯不肯把东西。交出来，什么东西？少装蒜，把张金宝给我交出来！你跟我并没有什么交情。如果今天不是我张家办喜事的话，我早就把你轰出去了。怎么，跟我耍架的？呃，看你有没有这个本事了！跟我撒野！啊、是好功。哼、嗯，我看你们谁还敢跟张家作对！张兄，你想是不是？不是。我们来这儿的目的，不是为了挑衅闹事，我们只是想让令公子张君宝交出岳将军的衣物而已。我儿子什么时候又跟岳将军扯和在一起了？这你难道不知道吗？我们张家向来跟朝廷没有任何关系。再说君宝一直躲在山里修炼武功，他不太可能跟岳飞扯上什么关系。是不是你们武林当中搞什么误会了？误会不误会？只要你们张君宝出来，事情不就真相大白了吗？他不在家。我这一段时间也正在找他呢。君宝到底跟岳飞那个钦差犯人扯上什么关系了？听说岳将军在班师回朝之际，将一件很重要的信物交与你家张君宝。什么东西？可能是一张藏宝地图，也可能是武功秘籍，当然也可能是岳将军留下来的兵书。我问你，这三样里面到底是哪样？那就要看你家张君宝怎么说了。我们家君宝真的不在家。既然二位都说张公子不在家，我也没有理由不信。但是张公子身上带有那些贵重物品，人人都想得到，我怕从此以后张公子会惹来不少麻烦。这么说，日后碰见张兄的话，你会给他带来很多麻烦？那是日后的事，现在先找到张君宝再说。好了好了好了，既然你们大家对我儿子那么感兴趣，好了，我就麻烦大家跟我一块去找他。我跟张公子从来没有见过面，还请张兄绘制一张公子的画像。君宝今年二十四岁，长得一表人才，呃，身高有六尺，是个大胖子。啊！哎，我记得君宝小的时候身体不太壮啊，长大了就不一样了。呃，脸是国字脸，眉毛蛮粗的，呃，眼睛小小的。还有一条疤痕，从下巴呃一直到肚脐。不、哦，夫人，你是不是记错了？
，我每个月的初一十五都会见君宝一次，怎么会记错？这这这话中人一点也不像两位啊！近朱者赤，近墨者黑，他每天都和那些丑陋的和尚道士在一起，自然会长成这个样子、啊啊。走。嗯呃呃，师傅啊，他画的一点也不像张君宝。嗯，这是夫人有意维护张君宝。做我儿子呢？啊啊啊漂亮的女人，我要毁了你的容，然后把你卖到妓院里去。走！哎、<笑>你是谁？在下名剑山庄易继峰。怪不得一表人才的，原来是名门之后，功夫还算不错。还未请教。西域红娘，开！你没事吧？啊，好棒、哦！嗨，找死！哎！啊！啊！名剑山庄，剑气果然名不虚传，改日再领教。嗨，张兄弟，哇，一兄，那么久不见，功力突飞猛进，什么时候教我两招啊？见笑了，哎，你们没事吧？多谢这位公子相救了。不用谢，这是我们武林中人应该做的事情。张兄弟，其实我一直在打听你的下落，你也找我啊？那么多人找我，还有我，你怎么也会在这儿啊？不要告诉我，你刚好路过、啊。刚才看见你们在房上追逐，所以就过来看看。好，秦姑娘，想不到又见面了。哼，你们以前认识？秦姑娘曾经来明剑山庄拜访过，本来这一次要到你爹府上喝喜酒，后来就没去了。不去更好，反正也喝不成。你怎么知道？你应该不在现场才对。难道你不知道我抢了我爹的新娘啊？原来是真的。那这位姑娘就是，小女子明道红。不过不是我愿意，是她一定要拉我走的。果然是个流氓。你不清楚就不要乱讲。你看她年纪那么小，怎么可以嫁给我爹啊？嫁给我爹简直是害了她呀。可是我是命中注定的。没什么是注定的，命运是控制在自己手中的。你那么会算命，算不算得到我的出现呢？没有啊。不过我算到我肚子有一点饿，不知道二位有没有兴趣和我们一起吃饭呢？好啊。好，就这么定了。哎，累死我了！开、哎、关，哎，要用点什么？呃，一打馒头，再来一碟青菜，全部不要肉，不要油。吃点肉总可以吧？没有肉没力气，怎么走路啊？没力气，我背你嘛。清淡点，不介意吧？我无所谓。我赞成，吃素对身体有益。就这样了。好，各位稍等。谁要喝茶？哎。杯子这么脏，先洗一洗。不用洗了吧？来来来，干了！你认识他？嗯？别东张西望。喝茶，喝茶，喝茶！来来来，来，来，来。真是窝囊，还是我的门还要厉害吧？
四人哪个是张君宝啊？先搜搜谁身上有岳将军的遗物。走，走来。来他的脸怎么越来越红啊？他中的毒叫赤色曼陀罗，这是种天然植物。人一旦中了此毒，气血就会倒行，所以他的脸越加红。会不会有生命危险？人一旦中了此毒，头脑就会被麻痹，轻者昏迷一两天，重则五六七天。都是你！当初要是听我的话，跟我走的话，就不会碰到那些坏人了。你还真是会放马后炮。信不信由你。占了卦却反其道而行的话，就违背天意，违背天意就会招来厄运的。如果你不拿着拖鞋打小人，就浪费了神婆。哎，我知道有一个药方能够化解秦姑娘体内的花毒，不妨试一下，我去买。那么晚了，还有吗？去试一下，明姑娘千万记住，不能让秦姑娘沾染半点风寒，否则毒性会加剧。哦、好了，我走了，我陪你去啊，省得看到你啊。哼，开门，有人吗？开门啊！求求你开门！什么人命关天的？人家不睡觉啊！老板，对不起，我会付给你双倍的银两。银两我没有吗？赚你几个臭钱，就得诚实务实的伺候你。老子我有钱，你狗眼看人低。那你卖不卖啊？我卖。这个老板真是凶啊！又不是不收钱，还收双倍。好了，别说了，我们走。你看你紧张的路都认错，回去客栈吃这边。哎，现在还不能回去。我们还要找一种药引，难不成还有店铺开门吗？这种药不用买，在山林里就能找到。什么药引？是招路啊，是招路。什么路？玫瑰路、琵琶路，听过什么招路？丞相有话问你，岳飞的遗物何时才能得手？我现在已经和张君宝他们混在一起，确定遗物就在他身上。不过，他现在非常小心，就算一级风想看，他都不肯。为今之计，只有继续跟踪他们，取得他们的信任，然后再想办法。许多武林中人正在打这个遗物的主意，你必须抓紧追查，不得有误。张君宝手中这个东西，乃是大宋国运的关键。丞相志在必得，绝对不能有半点闪失。思荣绝不负丞相厚望。丞相再有指示的话，我会来找你的。林姑娘到底该往哪里走？一下子往左，一下子往右，谁知道他葫芦里卖的什么药？老爷，三叔那边有没有什么消息呀、啊？还没有找到君宝。哎呀，上次来的那帮江湖中人凶巴巴的，说是要找什么岳飞遗物。如果君宝落在他们手上，那可不得了啊！所以我决定，我要亲自去找他。你不怕吗？相氏不是说，你们父子在君宝二十五岁之前是不能见面的，否则你也不会把他送去道观了。那也没办法呀、啊，君宝这次是闯了大祸了，我不能不管。就算君宝有个好歹的话，哼，我也无所谓。可丢失了岳将军的遗物，我们可就成了千古的罪人了。君宝年少无知，老爷，你要是找到君宝，教训他一下便可，千万别对他太严厉。他还是个孩子。好了好了，我答应你，我一定好好的把他带回来。啊，二
二位有事吗？掌柜的，您见过这画像中的人吗？啊，你们也找张君宝啊？你有他的消息？不，我还想找他呢。他们也想找张君宝，每一个人都在找张君宝，可是他们拿来的画像各不一样，根本就不知道这张君宝真正相貌如何。你们这张啊，我看也是假的。张君宝连老子的老婆都抢了。那样的色鬼，那长相能好到哪儿去呀、啊？哎，说不定还是赖头麻子，麻子脸结满疮了。要我说呀，他不是个坨子，就是那个跛子。<笑>哎、他们张家人呢，什么丑事做不出来呀、啊嗯？啊，这也有的，兄娶弟媳妇儿、啊，上上下下互相砸婚的啥都有啊，还有什么事做不出来呀、啊？就是。回家，好了，终于到了，解脱了。你家还挺豪华的，哪能跟你们张家相比啊？过门也是客，我们应该进去拜访一下世伯。说的有理、呃。不会吧？你们不会真的要进去吧？当然了。嗯。入屋叫人，入庙拜神，过门不入是很没礼貌的。我爹好不容易把我嫁出去了，你硬是要把我送回来的话，他是不会饶过你们的。我劝你们还是回去吧。你以为我很想看到你啊？送君千里，终须一别，后会有期啦。保重。保重，记住不要再迷信了，不要随便嫁人了，下次没有人再来救你了。好了，不要再啰嗦了，你快回去啊！姑娘，你找谁啊？你究竟找谁啊？你新来的，小姐都不认得了。你们到底是什么人，胆敢闯进我们司马家？司马家，这里不是姓名的吗？当然不是了。这里不是你的家，你骗我们。我还有很多正经事要做。我根本就不想回家，你们非要送我回家干什么？大家都是为了你的安全着想，江湖险恶，你又不懂武功，跟你这种人多说无益啊！嗯，不要啊！你要带他去哪儿？刚才的分岔路一定是你误导我们，要走左边才对。谁叫你自作聪明啊？易大哥，秦姑娘，我先送我娘回家，待会儿我们在前面的客栈会合。别拉我了，好痛啊！你就做做好事，不要送我回家吗？你耍我也耍够了。让我走那么多冤枉路，我真的不想回家。哪有人不想回家的？我想回家都回不去啊！身在福中不知福啊！你不知道，我爹他很迷信的。不稀奇啊，有七神婆必有七神婆的爹。我爹帮我算命，说我二十岁之前一定要嫁出去，不然的话就会给家里人带来一劫。要不他干嘛把我早早嫁出去，给人家做妾室都不介意。如果他知道我逃亡回家的话，他一定会打死我的。不会吧，父女俩都那么狠毒啊！反正他会打死我，求求你不要送我回去啊！有办法了，你说你回去是三招回门，那他就不会再打你了。三招回门，为什么会一个人孤零零的？那倒是啊，除非……除非什么？你做我老公啊！哎呀，呃，不行啊，不行啊！我不可以假扮你老公，你自己回去，我还是不行啊！你都答应我了，你说话要算数，不能反悔的。呃，我有个好提议啊，我做你家丁啊，不不，我、呃、做女仆都可以啊。不可以，你说话要算数，跟我走啊！哎、呀不行不行，我死都不要啊！你做事要负责。哎，啊、爹，哎，娘，你这是怎么了？爹，哦，娘，啊、哦，嘿，老公，你就是张涛张大侠。真想不到这么年轻啊！呃，平时有保养，还见得了人呢。啊，相公平时练气功的，别看四十岁练得跟十几岁一样啊！原来是这样，怪不得啊。其实岳父大人也不差啊，胡子也是很黑啊，岳母也很翘啊，双下巴一个也没有啊。别笑我，真的吗？张大侠说笑了。怎么这次回来也不提前说一声啊？三招才回门的嘛，怎么一天就回来了？他心急嘛，所以等不及拜候你老人家。呃，是啊，见岳父岳母当然不能迟了。哎
，怎么回门也没有带烧猪和礼物？哦，那是因为礼物太多太重了，跟不上我们，一会儿就到。啊，傻孩子，我们就你这么一个女儿，有没有礼物不要紧，关键是你们活得开心。哎，来来来，吃吃吃啊！岳父大人，吃个冬菇啊。说来惭愧，我把稻红葱葱嫁出去了，那都是迷信的缘故。实际上呢，是我自私。道红的婚姻如果不如意呢，我这下半辈子就过意不去了。看你对他那么好啊，我就放心了。别这么说，岳父大人，对老婆好是应该的嘛。啊，我先走了。哎，怎么这么快就走啊？大家见个面，意思意思不就得了？哎，他开玩笑。你第一次来嘛，要住个十天八天的，我们一定好好照顾你。啊，来人！把客房打扫干净，把龙凤被铺上。是老爷，不用那么认真嘛。别客气，这些东西早准备好了，就等你这个好女婿来。对呀、啊，我们就住在一起吧。坐。这么晚了，君宝还没回来。那个明姑娘可是蛮精明的，是不是君宝要拿她没办法？明姑娘再聪明，也聪明不过君宝。所谓山外有山，人外有人嘛。这倒也是。那个明姑娘注定要被君宝所治，可我觉得君宝注定要被你治，是吗？是啊，有时候我挺羡慕你和君宝的。羡慕我跟君宝什么？我，我羡慕君宝能够和你经常吵嘴。你神经病啊！有羡慕别的，还有羡慕人家吵架的。俗话说，不是冤家不聚头，无冤。不成旅吗？对不起，是我说错了。话没错，只是……你什么意思啊？你什么意思？哦，啊，我明白了，什么意思啊？你这么直接，我当然明白了。你明白什么了？什么意思？你什么意思，我就什么意思了。我没这个意思。那你这是什么意思？这是什么意思？原来是你在上面搞鬼啊！为什么躲在上面偷听？喂，好像是我先进来的。你吵了我跟小虫子聊天，我还没有说你呢。聊天？你为什么躲在桌子上面鬼鬼祟祟的？那你们聊天为什么鬼鬼祟祟躲在房里啊？我们大大方方坐在这儿聊天，我大大方方蹲在这里偷听。你还说你不是偷听啊？我就说过我不是偷听吗？你好了好了，别吵别吵。君宝，你不是送明姑娘回去了吗？我早就送她回去了。如果再不走的话，自己也走不了了，走不了就回不来了，回不来就听不到精彩的。听到什么了？不就什么羡慕吵架，什么无缘不成旅？你那么直接，我还不明白你的意思吗？什么意思？我没什么意思，什么意思之类的话喽。你再说一遍。你还想听啊？我不想讲了。晚安。敢问兄台大名？在下乃张涛之弟张启桥，这么晚了还来打搅二位，真是不好意思。哎，别客气，你昼夜赶路，你大哥已在房间休息了。我大哥？对呀，其实到红三招回门也用不着劳三叔专程送礼呀、啊。我看你们二位是不是误会了？呃，刚才你们不是说道红已经回家了吗？啊，是啊。是啊。那君宝他？嗯、啊啊，哪个君宝？哼，两位就不用再装傻了，赶快把君宝跟道红给我交出来。
，谁是君宝？我们不认识，快把道红叫来问问他。哎，站住！你要去哪儿啊？呃，我我去叫叫道红。啊、嗯！啊啊！没命了！啊啊甩掉那个神婆啊！全身筋骨舒泰，简直有腾云驾雾的感觉啊！君宝有什么打算？还用说吗？当然去找那个飞龙大将军啊！不然岳元帅地下有知，找黑白无常上来吃我。但那一点头绪都没有，我们该往哪里去找？不用怕，找我的朋友遮骨仔帮忙，他常常到处飞，交友广阔啊！你这样跟明姑娘占卜占卦有什么区别？乱来！什么乱来啊？这古仔认识很多小鸟的，随便一只看到飞龙将军，我们就有线索了。不要白费心机了。没道理啊！这古仔，你在哪里啊？你大哥找你啊！不用叫了，你的这古仔不会来了。这样也能被你追上啊？你放心，我不是来追你的。那你来干什么？我来告诉你，你的好朋友折谷仔还好好的在我家里面。你说什么？哎，那只小鸟真是可怜，被它的主人遗弃了。还好我把它安全的放在了笼中。你好卑鄙呀、啊！抓了我的鸟，还把它放在笼中？你知不知道，它自小到大没在笼中住过？你这么做，它很痛苦的。那它的主人更卑鄙，走也不通知一声。通知一声，我还走得了吗？你白痴啊！随便你，反正留不住你的人，留着你小鸟也好啊。一只小鸟没什么大不了的，还是快点走吧。他是我兄弟，我怎么能丢下他？那么没义气啊！要走要留，随便你。好，一只鸟而已啊，不要了，满街都是啊。我张君宝最讨厌被人威胁，走启程。哎，这古仔呀、啊，这古仔，我看你的主人真是没有义气。你留在这世上还有什么用啊？不如明天把你杀了，帮你早点超度。青豆红烧都好了，走吧，臭丫头！神经病，又回去。这就是我家，快进去吧。爹娘，我回来了。嗯，怎么会这样？嗯、小弟，小弟。为什么会这样？我家一向跟人无冤无仇的